dear students welcome to the online classes today i am going to start fourth chapter organizing atmi vidyarthigale nam indena dare ivanna naalkane adhyayana sangathe srikaya bage namile nodona anta helthi na first day is introduction meaning and definition introduction pdk artha mattu vyakhya anta helthi introduction after the planning next step is organizing uh, according to according to the planning we have to gather uh, gather the essential resources essential resources at uh, one place to do smooth work ee na karidvi after the planning anta ki na yojaneyanna madid mele na men madvi ee onda sangathisvike anta andre kelidvi na na plan madu plan madu en madidre ee business what is planning anta ki planning me uh what to do work how to do work when to do work why to do work so this process is called planning and that you have to come and you need to do you have to do you have to do you have to do all of us are going to do you just like and that we have to do you just like and that we are going to do sangat is like and that we sangat is like and that we according to the planning we have gather we have gathered essential resources at one place ee aa vanda karyana nirvahanayanna maadbekagittanda avashyavittakanda ella sampannulagalanna ondedige serisi karyana nirvahisudu anta kaatti enna plan maadta takshana business run aagtadare illa andra vanda vyavharavanna nadaskondu hogbekagittanda adakku avashyavittakanda ella sampannulagalanna en maadidu ille ondedige serisudu anta kaatti introduction clear aithe okay next enena meaning ee artha anta kaatti organization organization is nothing but combinations of essential resources are together to do a particular work such resources like men money material and machineries ee now meaning ill enadare artha ee vanda sangathisike artha andre enri vanda karyavanna nirvahane vanda nirdishta karyavanna nirvahaneyanna madudha avashya irutakanta ella sampannulagalanna ondedige serisidu ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮೆನ್ ಮನಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ನಮ್ ಕಲ್ಲೆ ಏನಂದ್ರಿ ಒಂದ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಈ ಒಂದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಚ್ಚಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ರಿ ಮಷಿನರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಚ್ಚಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಿದ್ವಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಗೆದರ್ ಟು ಡೂ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಸಚ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ ಮನಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದ ಅರ್ಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೆನ್ರಿ ಫೇರ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೆನ್ರಿ ಫೇರ್ಲೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ ಹೆನ್ರಿ ಫೇರ್ಲೋ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೆನ್ ಮನಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಥಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪ್
ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ರೀ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದ ಅರ್ಹತೆ ಏನದ ವಿದ್ಯಾ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನ ಅವರು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು ಇರ್ತಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಏನಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದ ಅವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಬ್ಬರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಈ ಒಂದ್ ಈ ಒಂದ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಎಂ ಬಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಂದಿರ್ತಾರ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಏನಂತಂದ್ರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ ಒಂದ ಕೆಲಸದ ಒಂದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ಹೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉನ್ನತ ಹಂತ ಮಧ್ಯಮ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈ ಒಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿದ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಯಾರಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ಹೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನ್ ಮಾ
ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮೆಂಟಲಿ ಫುಲ್ ಫಿಟ್ ಇರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ ಇರ್ತಾರ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಯಾರ್ ಫಿಟ್ ಇರ್ತಾರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಯಾರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಈ ಒಂದ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೈಹಿಕವಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀಡುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದ ಮೆಂಟಲಿ ಯಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಈ ಒಂದ್ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಈ ಒಂದ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಏನ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ತಾವ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗ್ತದ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳದಾವ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ನಮಗ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಅಲಾಪ್ಷನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಈ ಒಂದ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲಾಪ್ಷನ್ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಈ ಒಂದ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ನಮಗ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ರೀ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಲಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಫ್ಲಾಕ್ಸಿಬಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದೇನಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಫಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಾಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುದು ಮಾಡಿಫೈ ವೈವ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋದು ಅಂತ ಕೋರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೂ ಇಟ್
ಪರಿಣಾಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೋನಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಬೈ ಅಸೈನಿಂಗ್ ರೂಟಿನ್ ಜಾಬ್ಸ್ ದೇ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಇವ ಅದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮಿಷನ ಪೋರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಣಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರುಟೀನ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಬಹುದು ರೀ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರತಿ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ರೆಡೀಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಕಡಿಮೆಯನ್ನ ಮಾಡುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೊಡಗಿರ್ತಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ
ಇನ್ನಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ ಮೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ 